运动员比赛结束了都在干嘛呢？国家羽毛球除了梁伟坑去了环球影城，其他的去了演唱会。全红婵玩起了小乌龟，游泳队拍了搞笑跳舞视频，真是笑不活了。只有国乒每天两眼一睁就是开会，每个人看起来班位都很重，看似在认真记笔记，其实在发呆。有网友说，这就是国乒为什么能够包揽五金的原因。这边国乒队员们还在被网友们调侃，那边小魔王孙颖莎和凡尔赛女王陈清晨已经结伴出现在了环球影城。照片里，莎莎和清晨都穿着低调的黑色 T 恤，戴着酷酷的墨镜，在人群中依然十分抢眼。相比起清晨的霸气侧漏，莎莎就显得呆萌了不少。有网友拍到莎莎回头示意粉丝们不要太大声，那眼神、那气场，简直就是霸道总裁上身，让人忍不住感叹，为什么他可以从可爱变得这么帅？与莎莎和清晨的酷风格不同，另一位奥运冠军陈梦则选择了去海边放松身心。她在社交媒体上晒出了自己的度假美照，照片中的她身穿清凉夏装，在阳光下展现着健康活力的一面。那令人羡慕的大长腿和小蛮腰，更是引来无数网友的赞叹。这身材也太绝了吧！姐姐莎疯了！除了孙颖莎和陈清晨，网友还在环球影城偶遇了梁伟坑、汪顺、孙家俊。这里的奥运冠军浓度着实有点高啊，网友。现在去偶遇还来得及吗？潘展乐回国后现身上海理发店剪头发，给他剪发的发型师订单爆了，每天要为多位慕名前来的消费者理发，甚至有人从外地专程赶来，希望剪个冠军同款运气头。八月十二日，潘展乐突然解散了唯一的粉丝群，他的举动得到不少赞扬，有网友评论：头脑清醒，能成大事，在赛场上演水花消失术的团宠全红婵，一回国就忍不住晒出了他的最爱乌龟，数量众多。不愧为乌龟女王，国羽队员打卡多场演唱会。郑思维在重庆，盖周岩演唱会现场，王厂在成都，看 Johnny J 演唱会。黄雅琼和刘雨辰现身周深南京演唱会，贾一凡出现在张杰北京演唱会。没有什么是一场演唱会解决不了的，如果没有，那就看两场。近日，一段游泳队在训练间隙跳舞的视频火爆网络。视频中，奥运冠军张雨霏。谭海洋等人都跳起了科目三和张艺兴的歌曲《Run Back to You》，这种梦幻联动瞬间点燃了网友们的热情。网友们感慨梦幻联动的家人们，还别说跳的还挺好，这首歌真的很应景。体育强的人学舞蹈也很麻溜。八月五日下午，张艺兴也在社交平台回应等待大家凯旋，回国一起跳，并一特了两位运动员：谁家学校军训能看到奥运冠军啊？八月十八日，有同济大学学生在社交平台发布视频，跳水运动员、奥运冠军陈芋汐。在同济大学军训现场与新生们见面，现场不少学生与陈芋汐热情打招呼。值得注意的是，田径选手眼镜哥徐卓一也现身同济大学，他与陈芋汐还是同班同学，在同济报道点偶遇陈芋汐和徐卓一，不少同济新学子纷纷表达这份惊喜，网友也喊话祝福，享受大学生活。首金获得者，干饭哥盛礼豪，炒菜刷碗样样行。盛礼豪此前在采访中也说，打算好好干饭，好好休息，与家人团聚，吃一顿红烧肉。City Walk 看看家乡的变化，网友不愧是干饭哥呀！阿条姐黄雨婷在接受采访中表示，奥运结束后还专门做了美甲。之前我怕做了指甲影响训练，但生活和训练还是要分开来的。生活中也要好好打扮自己，让自己漂漂亮亮的好好生活。网球女单金牌得主郑钦文，奥运会还没结束就马不停蹄赶赴美国训练，备战新辛纳提公开赛，我永远有下一场征战。真是太拼了！体操男子双杠金牌获得者邹靖元也闲不住，晒出了奥运征程归来的日常，表示奥运归来，休息几天了，还得脚踏实地，好好治疗，加强体能，学习新规。同样闲不住的还有巴黎奥运男子古典式摔跤六十公斤级项目，银牌获得者曹立国回国后就投入恢复性训练，早上八点就来到训练馆，下了领奖台，一切从零开始。曹立国说，奥运会已经是过去式，奖牌不可能每天带着。接下来还有更多的比赛要投入，除了这些，奥运健儿归国后做什么？这个问题还有各种五花八门的答案。体操队劳模队长张博恒回到北京后的第一件事情就是去猫咖和小猫合影。肖若腾不仅忙着搬家，还开玩笑的给自己打广告，上门服务冰箱、洗衣机从一楼到五楼二百元。女子平衡木亚军周雅琴一回到家乡就变身餐馆小帮手。周雅琴爸爸乐呵呵的表示。雅琴回家后，经常在餐馆帮忙，一家人都为她奥运会的表现感到骄傲。周雅琴的奥运成绩还给家里餐馆带来了意外收获，生意变好了。巩俐娇在家乡石家庄看小沈阳演唱会，两人还在演唱会上互动，闭幕是中国代表团旗手、女子曲棍球队队长，要补办婚礼了。杨克林和欧子霞夫妻俩，两人结婚后一直没时间举行婚礼，是时候好好团聚了。奥运是浓缩的人生舞台，有人梦圆，有人遗憾，但它不是终点，而是一个新的起点。
，在场上他们是英雄，是榜样。生活中，他们又都是你我身边充满烟火气的普通人。祝愿所有运动员们不负热爱，奔赴山海。无论是追星的国语队员，还是开会严肃的国乒队员。他们都是为国争光的英雄，他们用不同的方式诠释着运动员的拼搏精神和爱国情怀。体育竞技就像一场没有硝烟的战争，运动员们就是战场上的战士，他们需要时刻保持警惕，不能有丝毫的松懈。或许这就是为什么我们会看到国乒队员们在开会时神情严肃的原因吧。他们深知逆水行舟、不进则退的道理，唯有不断努力，才能保持领先优势，才能不辜负国人的期望。竞技体育，菜就是原罪。一位网友的评论。道出了体育竞技的残酷性，在赛场上，只有冠军才能被人记住，而失败者往往会被遗忘。国乒队员们深谙这个道理，所以他们不敢有丝毫的放松。他们知道，只有不断超越自我，才能站在世界之巅。每个运动员都有自己的个性和生活方式，有人喜欢在赛场上释放激情，有人则更享受默默耕耘的快乐。国羽队员们选择去看演唱会，是他们放松心情的一种方式；而国乒队员们选择开会总结，则是他们对胜利的珍惜，对未来的展望。每个人都有自己的选择，我们应该尊重他们的选择。一位网友的评论得到了很多人的点赞。我们不能用单一的标准去衡量所有运动员，无论是张扬的个性，还是内敛的性格，只要他们心怀梦想，为国争光，就值得我们尊敬和爱戴。台上一分钟，台下十年功，这句老话是对运动员们最好的诠释。我们看到的是他们在赛场上光鲜亮丽的一面，而他们背后付出的汗水和努力却鲜为人知。致敬每一位为国争光的运动员。一位网友的评论表达了无数人的心声。无论他们是哪支队伍的队员，无论他们取得过怎样的成绩，他们都是中国的骄傲，都是我们学习的榜样。他们用行动告诉我们，梦想需要用汗水去浇灌，成功需要用坚持去换取。而我们能做的，就是给他们更多的支持和鼓励，让他们在追梦的道路上走得更稳、更远。也许这就是体育的魅力所在吧。它让我们看到了人性的光辉，看到了拼搏的力量，看到了梦想的价值。也让我们明白了，人生就像一场马拉松，只有坚持到最后的人，才能看到最美的风景。相比其他项目的运动员，国乒队员在赛后并不能立即放松，他们需要在比赛后继续保持高强度的训练与复盘，以确保自己在技术上不被对手超越。而且在洛杉矶奥运会周期，马龙面临着退役的问题，樊振东的未来动向也是扑朔迷离。年轻一代的国乒队员王楚钦，从这次巴黎奥运会来看，技术实力没问题。但是心态还是不稳定，在内忧外患的情况下，国乒队只能赢不能输，赢球不过是维持现状，输球则意味着失败。这种压力让国乒队的每一个成员都背负着沉重的责任。他们不仅需要在比赛中表现出色，还要在赛后通过不断的学习与训练来提升自己。国乒队的高考模式虽然保证了他们在国际赛场上的成功，但也让运动员们承受了巨大的心理压力。俗话说“乒语不分家”，但是就球员的精神面貌来看，明显国语的球员更轻松一些。活泼一些，而反观国乒球员，个人感觉包袱太重，整个人都是小心翼翼，如履薄冰。我们应该看到，国乒队的努力和精益求精。国乒队的成功，不仅是运动员个人的努力，更是整个团队背后默默付出的结果。在庆祝他们胜利的同时，我们也应关注他们在压力下的成长与进步，为他们的付出与努力点赞。国乒的所有的成员，你们辛苦了。